unaweza sifewa. Ndio nasema kati ya zambi zote utakazo stenda wanadamu watasamewa ila atakaye mkufuru roho mtakatifu hatasamewa. Hata mbingu zijazo. Hata mbingu zijazo. Hata mbingu zijazo. Maana unaweza kuna mtu aliwahi kusema emba wanamwabudu mwanadamu wanamwabudu mtu sasa mimi nashangaa huyo mtu leo yupo ametoa macho yake asaswali amekuja kumwabudu Mungu amekuja kumwabudu mwanadamu eti hasa kilicho bora ni kipi si bora uende mahali wanapomwabudu Mungu wache kumwabudu mwanadamu andika jeka rutasi yako unangania mujiza paka ukaupata unangana paka ukapata mujiza unangana paka ukapata mujiza ngana mpaka ukapata mujiza Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya 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 Nguvu ya Mungu Weza ukiloho Mujiza uponyaji Inatokana na yule mzaliwa wa kwanza aliyetangulia yuko je inatokana na kiongozi mwelekezi anakuelekezaje upate kuvipata kiongozi akiwa mbovu wa kiloho na we lazima uwe mbovu wa kiloho Bwana Biblia nasema mtu mwema katika zina njema utoa yaliyo mema na mtu mbaya katika zina mbaya utoa yaliyo mabaya tegemea na yule mungosaji wako katika mambo ya loa na kuongoza kwa misingi gani ama na kuongoza kwa gani Maana kimanike nasema kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzie na hao wawili watadumbukia shimoni Kama kiongoza naona lazima atakuongoza katika kuona Na kama kiongozi ni kipofu lazima atakongoza katika upofu aliye maskini aweza akakupa njia mpaka na namna ya kutoka katika umaskini ukawa tajiri asiye na kitu aweza akakongoza namna ya kusiendea njia badala ili uweze kupata kitu kuelekeza namna ya kupona wakati yeye achapona ama aliyefungwa aweza kuongoza namna ya kufunguliwa na wakati yeye yuko kifungoni sijui kama kuna mtu ameni leo kwa hiyo tukana na yule kiongozi mwelekezaji ukoje je kana nini na na anasimama acha mbele za Mungu yeye mwenyewe ana nini yeye mwenyewe ana nini kuna mtu unaweza kumwendea kwa asala na mwingine unaweza kumwendea ikawa ni asala ya maisha yako au mwingine unaweza kumwendea ikawa ni faida ya maisha yako lakini pia hapo ikitokea kwamba yule anayekuongoza amefanikiwa alafu 
na wewe hapa haujaweza kufanikiwa hapo itakuwa ni point nyingine naweza kwa shida ni kwako au naweza kwa shida ni kwa kiongozi pia hapo ni kitu kingine hiyo ni point nyingine ni mantiki nyingine hiyo Bwana Yesu asifiwe 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 Hiyo ni point sawa sawa na kuishi kando kando ya mtu wakati ukaenda kupima wakakuta una maji mwili Kwa hiyo hii ni juu yako Hii ni juu yako Lakini pia Biblia inasema Mungu alichukua sehemu ya roho ya Musa akawaweke wazee kwa hiyo wazee waliposimama wale watu waliona msa ndani ya wazee Kwa hiyo Mungu ukitaji kumwomba mbele zake sio kwamba ata achilia mujiza tofauti na pale ambapo upo au ata atakujenga katika msingi mwingine tofauti na mahali pale ulipo tofauti na yule mtu anayekuongoza au tofauti na yule mtu anayemfuata na ndio maana ikitokea kwamba hapa katikati yule mwongozaji na wale watu wamepokea tofauti hawawezi kwenda pamoja biblia inasema kwamba watu watawezaje kwenda pamoja wasipopatana lazima iwepo patano kwanza alafu ndipo waende pamoja ikitokea hapo itafiana hapo ndio tunapata mgawanyiko wa mazebo kaza wa kaza Bwana Yesu asifiwe na mgawanyiko maana kuna aliyesimama kwa haki kuna aliyesimama kutetea upofu kuna aliye mwema kuna aliye mpofu sasa tutasema msingi wa Mungu amekusha kuche yule anaposimama ana nini na je unapomfuata unang'ang'anaje ili uweze kukipata kila alicho nacho yani sawa sawa na kuwa na Mungu amepa kiongozi uzima ama uponyaji lakini tunashangaa utakufa na magonjwa uwezo na nguvu lakini tunashangaa nguvu una au Mungu amepa hekima lakini tunashangaa wanaofuata ni wapumbavu au Mungu amepa miujiza lakini watu waoni hawana kile alichonacho Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamfuata Yesu kama Petro. Ukapokea sehemu ya ulisi wa nguvu zake. Hapo unaweza ukamfuata Yesu kama Yohana. Ukapokea mamlaka kama yake. Lakini pia unaweza ukamfuata Yesu kama Yuda Iskarioti. Mwisho wa yote ukafa kwa kujinyonga. inategemea kwa namna jinsi ambavyo wewe mwenyewe unangangana ili uweze kupokea mujiza na subu la leo linasema namna ya kunangana mpaka ukapokea mujiza haleluya amen haleluya biblia inasema na wapenda wale wanipendao na wale wanatafuta kwa bidii hakika wataniona wewe Mungu anahitaji watu wanaoweza kutafuta kwa bidii bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe haleluya haleluya Haleluya. Haleluya. Tukisoma katika kitabu cha Ufalme wa pili ili kuanza ile sura ya pili. Ile sura ya pili kuanza na msana wa kwanza. Tutasoma na pia tutamalizia mpaka ule msali wa kumi na tano Neno la Mungu linasema, ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisoni soni. Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, "Tafadhali ka hapa." Maana Bwana amenituma niende mpaka Beseni. Elisha akasema, "Kama Bwana ishivyo, na roho yako ishivyo, sitakuacha." Basi ukashuka mpaka Beseni. Basi wana wa manabii waliokuwa kwa Beseni wakatoka kuonana na Elisha. 
wakamwambia je unajua kuwa bwana atamondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako akasema na mnajua nyamazeni elia akamwambia tafadhali ka hapa elisha maana bwana amenituma niende mpaka yeliko akasema kama bwana ishivyo na roho yako ishivyo sitakuacha na wakafika yeliko basi wana wana manabii walikuwa wako yeliko wakamkaribia elisha wakamwambia je unajua kuwa bwana atamondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako akajibu akasema naam najua nyamazeni elia akamwambia tafadhali ka hapa maana bwana ametuma niende mpaka yuludani akasema kama bwana aishivyo na roho yako aishivyo sitakuacha wakaendelea mbele wote wawili bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe huyu ni elia huyu ni elisha lakini elia ni mkubwa na elisha ni mdogo maana elisha ni mfasi wa elia manake amejitoa kwa ajili ya kumfuata Elia. Lakini sasa mwisho wa yote anatakiwa aone kwa nini amemfuata Elia. Au anatakiwa apate kile ambacho kimemfanya amfuate Elia. Anatakiwa kipate kile ambacho kimemfanya amfuate Elia. lakini kwa sababu wote wawili walikuwa ni roho mmoja yani walikuwa pamoja kiloho Biblia inasema talifa ilipotoka ya Elia Elisha alikuwa nazo tayari na alikuwa tayari maana hapa hataki kukupaliwa hataki kukupali mpaka Elia akamwacha kwa sababu talifa alizokuwa nazo pengine zinaweza zikawa nzuri au zinaweza zikawa mbaya kwa sababu mkubwa wake ataondolewa na Mungu atamondoa. Hasa Elia ana nini na Elisha anataka apate nini? Alipopata taarifa kwamba Mungu atamondoa Elia. Si kwamba Elia alimwambia Elisha. Kwa sababu wote walikuwa roho moja. Anachokiona Elia sawa kuna ni tofauti viwango ni tofauti maana ke namna ya kutazama kuna kuwa tofauti lakini lakini roho ni yule yule moja anatenda kazi ndani mwao wako pamoja maana ke hapa katikati hakuna tofauti ya Elia hakuna tofauti ya Elisha maana ke Mungu kabla hajatenda jambo kwa Elia anatakiwa lete kwa Elisha maana ke hapa Elia atakapoondoka tunamtaka Elia mwingine asimame Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu pili, anaponda 
Alafu anataka pia umwombee umchase nguvu hiyo haipo. Labda kama utajaa mizimu ya nyumbani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uweza Mungu hautaki lele mama. Maana yake Mungu hautaki lele mama. Mungu hautaki Mungu inahitaji usikae usipoteke. Inahitaji usimame ushikilie. Inahitaji usimame ungangane. Bibi nasema hivi wakati na pia nia anahitaji kuondoka kwenda jibiga akamwambia Elisha akasema kama na wakati huo wa usiku Elisha ana taarifa kwamba huyu jamaa huyu atakuacha muda si mrefu akasema huyu mtu hakuna kumwachia mpaka kila mtu atakuwa naye Bwana Yesu asifiwe sasa tuangalie alikuwa anatafuta kinini si ndio shida watu wanamfuata Mungu kama mwanadamu au wanamfuata Mungu kama rafiki au wanamfuata Mungu kama babu ya anatenda mujiza ana Mungu anapokupa nguvu ni kwamba nguvu wagawie watu Mungu anapokupa baraka ni kwamba baraka wagawie watu ya kutoa ya rohoni alafu na watu wawajibike walete ya mwilini ndivyo ilivyo hiyo ndio tunatokana kufanikiwa kwa sababu Mungu haoni chochote cha kuwajibika juu yao. Na ndio maana Biblia inasema Elisha aidi alipofika alipofika katika jangwa Mungu akamwambia akasema nitamuru kunguru akulishe. Kunguru akaanza kumlisha Elia. Na Elia akaanza kula na kula na shiba analala. Na kipindi kile hakuna aliyewahi kubarikiwa kwa ajili ya nabii Elia lakini alipofika kwa mwanamke mjane mwanamke mjana akawajibika kwa ajili ya kumlisha Elia na Elia akaachilia muujiza juu ya mwanamke mjane Bwana Yesu asifiwe hiyo hapa inatoka na jinsi ambavyo unaweza kungangana ukashikilia ili Mungu aachilie muujiza juu yako Bwana Yesu asifiwe. 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 Haleluya. 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 Kwa hiyo Nabii Elia akamwambia Elisha akasema kaa hapa. Maana Mungu ameniambia niende Gilgali. Na Elisha akakataa. Akasema kama Bwana Mungu akaishivyo na roho yake aishivyo sitakaa Yaani malaki hapa ajui ni saa ngapi jamaa ataondoka. Hai sasa anaondoka na muachia nini? Kuna msemo wanasema mtu anapokufa anakufa na, na vya kwake, si ndio? 
lakini kwa upande wa Mungu mtu anapokufa anahitaji aachiwe mwingine ndivyo Mungu alivyo anahitaji aachiwe mwingine maana kile kilichokuepo kinatakiwa kilisishwe kabla ya kuondolewa bwana wetu Yesu Kristo maana kama Yesu Kristo angeliweza kuondolewa asiwache mitume 11 asiwache mitume 11 leo hii usingelipatikana wewe au asingelipatikana mimi leo waemba asingelipata mchungaji fulani asingelipatikana na singelipatikana mtume fulani na singelipatikana nabii fulani na singelipatikana mujilisi fulani lakini pia Mungu anahitaji aache kile kazi yake iendelee kutenda anahitaji uwepo wake uendelee kuwepo duniani hasa anatakiwa akiondoka kwanza aachie wa pili hasa anatoka na yule wa pili anang'ang'anaje ili aweze kupata anang'ang'anaje ili aweze kufanikiwa Bwana Yesu asifiwe yani Mungu ametupa neema ya ajabu Mungu ametupa nguvu hasa anatoka na yule aliyeko pembeni mwako anang'ang'anaje kusudi aweze kupokea nguvu Mungu ametupa miujiza inatoka yani Mungu yani Mungu yeye anakupa ya rohoni uli uyatoe yaonekana mwilini hasa anatoka na yule aliyeko pembeni mwako Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bila sema kisha kaliokota lile vazi na ile lilomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yona. Hasa kaza kupima. Tayari nimepata au nimeondoka kwa sana ise. Nachua baraka ni kuzijaribu. Nguvu ni kuijaribu. Uwezo wa Mungu ni kumuujiza ni kujaribu. Na wewe nikasema mazao ya shamba lako yamepona hakuna mdudu wa kutafuna alafu baadaye unakuja kuenda shambani unakuta kamdudu tena bado kana jino inoa kamdudu au unatakiwa kufanya majaribio ya kile ulichokipokea Sio kwa kitu na yaria unajua nini wadudu unajua kuna mwingine anakamata wasira anaanza kuachapa mboko wadudu unaachapa mboko anazaliwa wengine Sio solution Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alipofika katika ukingo wa Yordani, yani ukingo wa mto, akalitoa ile vazi la Elia lililokuangukia, akayapiga maji. Akasema, "Yuko wapi Bwana Mungu Elia?" Biblia inasema, "Naye alipoyapiga maji, yakagawanyika huku na huku. Akaona kumbe Mungu amenipa ise." Makofi kwa Bwana Yesu. walipo kweko yaliko wakimkabili walipomwona walisema roho ya Elia inakaa juu ya Elisha wakaja kuona naye wakainama kifudifudi mbele yake wakati hao hao watundo walikuwa wapondaji wakubwa anaenda anaenda anakuacha anakuwa hasa walipoona wakasema oh umbe roho ya Elia inakaa juu ya Elisha wakapiga magoti mbele yake tusimame tu